మంచి మనసుతో వచ్చాను కాబట్టి ప్రేక్షకులు కూడా దీన్ని బాగా ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దీని కూడా ఒక చాలా పోటీలో నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ప్రొడ్యూసర్ మిత్రుడు నాకు డెఫినెట్ గా మీరైతే బాగుంటుంది పబ్లిసిటీ బాగా చేస్తారు కాబట్టి మీకే ఇస్తాను నేను నాకు ఇవ్వడం జరిగింది వారికి నిజం గారికి నేను ఈ సభ ముఖంగా థ్యాంక్ చెప్తా ఉన్నాను డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా కోసం చాలా పబ్లిసిటీ చేసి మంచి టైమ్ లో రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను దీనికి మా పెద్దన్న ప్రసన్న అన్న గారి సహకారం చాలా కావాలి నాకు అన్నగారు మీ పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని మనసు మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి నేను ఎప్పుడో వారం రోజుల ముందు మన హీరో సుమన్ గారికి చెప్పగానే డెఫినెట్ గా వస్తా అని చెప్పి అన్నగారు కరెక్ట్ గా టైం కు ముందే వచ్చి ఉన్నాను అందుకని మీకు నా చిరసు గురించి నమస్కారం అన్నగారు హీరో గారు మంచి అంటే ఎప్పుడు ఏదైనా టైం చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిఫోర్ ఆయనకు సంబంధం లేని సినిమా ఇది జస్ట్ మా కోసం ఎవరిగా నేను వెళ్తే ఏదో వాళ్ళకి కొంచెం మంచి జరుగుతుంది ఒక మంచి సదుద్దేశంతో వచ్చిన సుమన్ గారికి నిజంగా నేను లైఫ్ లాంగ్ మీకు రుణపడి ఉంటారు హీరో గారు ఎందుకంటే మీలాంటి వారు అందరికి తెలుసు మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు ఎంత బాగా చేశారు అందరి సినిమాలు చేసి ఎన్ని సూపర్ హిట్స్ కొట్టి అంటే మా లాంటి వ్యక్తులు ఏదైనా సినిమా ఇలా ఉంది అని అంటే ఎవరైనా మీరు వచ్చి ఆశ్రవించడానికి వచ్చినందుకు మీకు నిజంగా మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బాగా ఆయుర్వేదంతో చూడాలని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి డెఫినెట్ గా చూడగానే మీరు గుర్తుకొస్తారు ఎప్పుడు నేను డైలీ ఒక అరగంట వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ చేస్తాను డెఫినెట్ గా మిమ్మల్ని ఒకసారి తలుచుకుంటాను నేను కాబట్టి మీలాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తులు వచ్చి చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా చాలా సంతోషం అలాగే మా సదాశివ రెడ్డి అన్న కూడా చాలా మంచివాడు నేను చెప్పిన ఒక ఏడు మందికి ఫ్రీగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సీట్లు ఇచ్చి ఫ్రీగా హాస్టల్ ఇచ్చి వాళ్ళని చదివించి ఈ రోజు మంచి జాబ్ లాగా ఉన్నారు వాళ్ళు అంతా మంచి మనసు ఉన్న మా సదాశివ నాథ్ ఆయన ఎప్పుడు ఎక్కడ సినిమా ఫంక్షన్స్ రాడు ఫస్ట్ టైం మా ఫంక్షన్ వచ్చినాడు అన్నగారు అన్నగారు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే అందరికి తెలుసు పెద్ద మా సుదర్శన్ థియేటర్ ఓనర్ సుధర్ భాస్కర్ రావు అన్న కూడా అసలు అంటే నేను వస్తానా లేదా అని చెప్పాడు కదా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చింది అన్నగారు వారికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న మీ అందరి మంచి మనసుతో డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ కావాలి ఆ తప్పకుండా కంటిన్యూ మళ్ళీ దీని ఎప్పుడైనా నాకు దీక్ష సినిమా ఉంది సినిమా కంప్లీట్ అయింది నేను దాని ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ రీ రికార్డింగ్ జరుగుతా ఉంది గ్రాఫిక్ వర్క్ జరుగుతా ఉంది దానిలో మా హీరో కిరణ్ భీముడు గడ్డ పట్టదు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అందులో తప్పకుండా అది కూడా పెద్ద హిట్ అయింది సినిమా అందులో ఒక కొంత మైక్ లాగా ఇంక్లూడ్ చేసి సినిమా చేసాం అది కూడా అది కూడా కంప్లీట్ అయింది అందులో అక్ష చాలా పెద్ద సాంగ్ చేసింది నంది నంది మంచి సాంగ్ చేసింది డెఫినెట్ గా వీళ్ళందరి మంచి పేరు స్థానంలో మా జేవీఆర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఇటు విలన్ అండ్ కామెడీ రెండు హీరోయిన్ ప్రేమిస్తూ ఇటు నమ్మిస్తూ రెండు రకాల క్యారెక్టర్ చేశాడు ఇలాంటి అందరు మా అంజలి గారు అయితే ఎప్పుడు ఏదో ఒక పని చేస్తారు దాని మీద ఓన్ గా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండే వాళ్ళందరూ వచ్చి సినిమాని ఆశ్రవించవచ్చు అందరికి మరొకసారి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు మా అగర్వాల్ సబ్ మా అగర్వాల్ సబ్ అయితే మాకు ఎల్లవరకు మెంబర్ ఎప్పుడు మాకు ఏదో రకమైన సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ మా ఛాంబర్ కు వారికి కూడా మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే డిఎస్ రావు డిఎస్ రెడ్డి గారు మా లక్ష్మి గారు రవి గారు అందరికి మరొకసారి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే మా సత్యనారాయణ గౌడ్ ఆయనకి మేము యాదగిరిగుంట నుండి ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చిన ఆయన కూడా ఒక టెంపుల్ ఉంది ఆయన గోవాగా టెంపుల్ చేయడమని కూడా మా మెంబర్ థ్యాంక్ యూ ఇస్తున్నాను మీరు అంత దూరం నుంచి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా మా కన్న చాలా మంది ఫైట్ కరాటే మాస్టర్స్ అందరు వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ మా శ్రీశైలం చాలా మంది ఆర్టిస్టులు అందరు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే మా ఛాంబర్ స్టార్ అందరు కూడా థ్యాంక్ నమస్తే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత సినిమా ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేయడం జరిగింది నాకు రామకృష్ణ గారు బాగా ఆపుతూ రిక్వెస్ట్ చేసి ఖచ్చితంగా మీరు రావాలి నేను పోస్ట్ చేసాను ఈరోజు సినిమా ఫీల్డ్ టెక్నాలజీ చాలా పెరిగింది టెక్నిక్స్ కూడా బాగా పెరిగాయి ఈ ట్రైలర్ చూసినంతసేపు నాకు మా థియేటర్లోనే 
ఇప్పుడు కర్తవ్యం సినిమా విజయశాంతి చేశారు అదే గుర్తు వచ్చింది నాకు ఈ పిక్చర్ ఏ విధంగా కూడా ఆ కర్తవ్యం సినిమా కంటే తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను హీరోయిన్ గారు కూడా బాగా చేశారు చాలా మంచి స్టంట్ సినిమా పుస్తకాలు చూడలేదు చూసిన తర్వాత నేను కమెంట్స్ ఇస్తాను మంచి థియేటర్లో మంచి సెట్ ఆఫ్ థియేటర్స్లో ఈ సినిమా పడి తప్పకుండా బాగా ఆడాలని నేను కోరుతున్నాను అదేవిధంగా దేవుడు భారతీయిస్తాడు ఈరోజు లేడీ ఓరియంటెడ్ పిక్చర్స్ బాగా డిమాండ్ ఉంది ఇప్పుడే రీసెంట్లీ కంగనా గారు కూడా ఒక సినిమా రాబోతుంది ఎమర్జెన్సీ ఇట్లా ఇంకా ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు లైన్ ఉన్నాయి రిలీజ్ అవన్నీ రిలీజ్ అయితే అసలు లేడీ స్ట్రెంగ్త్ ఏందో లేడీ స్టంట్ పిక్చర్లకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని అనుకోకుండా నాకున్న అనుభవంతో నేను అరవై తొమ్మిది నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను సుమారుగా యాభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఏపూరి సోమన గారిని పైకి రాసుకోండి ఈ సినిమా బాగా ఆడాలని కోరుతున్నాను సార్ సినిమా హీరోయిన్ చూడలేదు ఒకప్పుడు కర్తవ్యంలో భాస్కర్ కర్తవ్యంలో విజయశాంతి గారి పేరు వచ్చిందో లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మన లక్ష్మీరాయ గారికి అంత పేరు తెలుగులో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ సినిమా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు సినీ ఫీల్డ్లో అనుకుంటున్నా ఒక ముప్పై నలభై సినిమా దర్శకత్వం చేస్తూ నటిస్తూ అన్ని రంగాల్లో ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్లో అనుభవం ఉండి మరి కొంచెం హైదరాబాద్లో చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్కి సంబంధించుకోండి సినిమా తీయాలన్నా తీసిన వాళ్ళకి రిలీజ్ కావాలన్నా మరి టెక్నీషియన్స్గా ఆర్టిస్టులుగా నటించాలనే కోరికతో హైదరాబాద్ వచ్చి ఎంతోమంది మరి అసూరు భాష వాళ్ళు చాలా మంది ఉండే అలాంటి సంవత్సరం అలాంటి సందర్భంలో మా ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ గారు తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ స్టార్ట్ చేసి ఏడుగురితో స్టార్ట్ చేసిన తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఈరోజు పదిహేడు వేల మంది సభ్యులతో మరి ఒక హైదరాబాద్లో ఉన్నత ఏమైనా యాభై సంవత్సరాలుగా ఉన్న ఒక్కొక్క సంస్థకి పోటీ ఇస్తూ మరి అభివృద్ధిని చేస్తూ మరి చిన్న చిన్న టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళందరికీ సహకరిస్తూ మరి ముందుకు పోతున్న తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నడుపుతున్న అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి మా తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ గారు అనుభవంతో ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎన్నో సినిమాలు చూస్తూ చేస్తూ ఈ సినిమాను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈరోజు రిలీజ్ ముందుకు వచ్చిందంటే మరి ఆ సినిమా ఎంత సక్సెస్ అయిందో మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న మీడియా పెద్దలకి స్టేజ్ మీద పెద్దలందరికీ కూడా ఆ విషయం తెలిసి వచ్చింది మరి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన మన సుమన్ గారు వారి మా చిన్నప్పుడు వారి సినిమా మరి ముచ్చల రుణ వారు డబల్ యాక్షన్ తోటి అలాంటి ఫైట్ సినిమా ఒకరు రౌడీ ఒకరు మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసి ఆ సినిమా నుంచి మేము వారి అభిమానులు మరి వారి మంచి మనసు మంచి మనసు ఉన్న మహారాజు అని చెప్పని మా అన్న అనటం మరి వారి మంచి మనసు ఉన్న మనసుని గుర్తించిన మా రామకృష్ణ అన్నగారిది కూడా అంత పెద్ద మనసు మరి వారు పిలవగానే ఏ కార్యక్రమానికి అయినా ఇట్లా ఫోన్ చేసి చేస్తే అన్న గౌరవిస్తూ మరి సుమన్ సుమన్ గారు ఇంత బీజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వస్తుండటం ఈ కార్యక్రమానికి రావటం ఈ సినిమా విజయానికి నాది అని చెప్పని అనుకుంటాను అట్నే స్టేజ్ నలగారి పెద్దలందరికీ మరి మా ప్రసన్న గారు కూడా చాముల దగ్గరికి ఎవరు వచ్చిన చిన్న పెద్ద సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మరి ఏమున్నా చిన్న విషయం ఉన్నా పిలిపించి మాట్లాడి పరిష్కరించేందుకు 
అవకాశమిస్తారు మరి మా భాస్కరావు గారు మా కాళేశ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా నా మా బీసీ మహిళ అధ్యక్షులు గారు మరి హీరో కిరణ్ ఒక ఇరవై పెద్ద సినిమాలు తీస్తూ బ్రేక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న సందర్భంలో మా ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారు టాలెంట్ అని గ్రహించి పిలిచి ఒక హీరో క్యారెక్టర్ని సంపూర్ణమైన హీరో క్యారెక్టర్ని అతనికి ఇచ్చి బ్రేక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నందుకు ఇరవై పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా బ్రేక్ ఇవ్వడం కోసం ఈ సినిమా తర్వాత నెక్స్ట్ మా ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారి బ్రేక్ ఆ కిరణ్ హీరో కిరణ్ గారితో ఇవ్వడం జరుగుతుంది వస్తుంది కూడా అని చెప్పని ఆశిస్తున్నాం మరి ఎంత ఈ పెద్దలందరూ మంచి మనసున్నారు వాళ్ళందరూ మీడియా ప్రెస్ మరి నేను సరే సినిమా ఇండస్ట్రీలో పది పది సంవత్సరాలు ఉన్నా మరి మీడియాకి మా అన్నగారి ద్వారా దగ్గర బాగా దగ్గర మా మీడియా మిత్రులు కూడా పొలిటికల్ మీడియా మిత్రులా కాకుండా సినిమా మీడియా మిత్రులు సపరేట్ అని చెప్పి నిరూపిస్తూ వారి మంచి మనసు ఇండస్ట్రీ కోసం మరి కృషి చేస్తున్న వాళ్ళ మీడియా మిత్రులు ప్రెస్ మిత్రులు అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ సినిమాకి అన్నగారు పది రూపాయలు పెడితే వెయ్యి రూపాయల రేంజ్ లో దీనికి రావాలి మరి భవిష్యత్తులో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు పెద్ద హీరోలతో మరి దీని తర్వాత దీక్ష రిలీజ్ తర్వాత మా బ్రదర్ రామకృష్ణ ఎవడన్న సుమన్ గారితో ఒక మంచి సినిమా తీసి దాంట్లో మాకు కూడా అందరితో పనిపెట్టే క్యారెక్టర్ తీయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ సంగతిస్తున్నాం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పాధాయ వందన నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇవాళ మన దీక్ష మూవీలో హీరో చేశాను నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా అన్నగారు చెప్తున్నారు ఇందాక జేవేర్ అన్న గారు చెప్పినట్టుగా బ్రేక్ గురించి సీరియస్లీ వెయిటింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి తమిళ్లో కూడా నేను సినిమాలు చేశాను ఇప్పుడు కొట్టి ఫ్యాండే ఫ్రెండ్ కూడా పెద్ద చేస్తున్నాను అన్ని మా రామకృష్ణ గౌడ్ అన్న గారి ఆశీర్వాదంతో జరుగుతుంది ఇప్పుడు టీఎఫ్సిసికి రీసెంట్గా టీ మాకి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యాను అంటే ఇంతకుముందు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాను చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ మూవీస్లో నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఎంతో మంది కళాకారులకి ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు రామకృష్ణ గౌడ్ అన్న గారు ఇలా మీరు నిన్ను వేలు చల్లగా ఉన్న మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను సుమన్ అన్న గారి మూవీ అయితే నాకు మొన్న ఒకటి పెంక్ బిల్లం బాగా ఇష్టం అప్పుడు బాగా చిన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేశారు అలా ఇక్కడ అందరు వచ్చి ఇప్పుడు మన ఝాన్సీ ఐపీఎస్ మూవీ ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తి కోరుకోవడానికి ట్రైలర్ ట్రీలర్ చూసాం మనం ఇంకా జయవీర్ అన్న గారు చెప్పినట్టు పదికి వెయ్యి రూపాయలు పది రూపాయలు పెడితే వెయ్యి రూపాయలు రావాలి రావాలి ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ గారు నిలబడితే మాకు మాకు సినిమాలు వస్తాయి రేపు సుమన్ అన్న గారు చేసే సినిమాలో మాకు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ వాళ్ళు మనసు కూడా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ముందుగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియాకి ఫోటో స్టూడియోగ్రాఫర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు పెద్దలు స్టేజ్ని అలంకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి సిరిసవంశి నేను నమస్కారం చేస్తున్నా ఎందుకంటే మన నుంచి అలా ప్రతి ఒక్కరు పేరు గుర్తుండదు కాబట్టి సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రామకృష్ణ సార్ గారికి అండ్ మన జేవీఆర్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి సో ఐపీఎస్ ఝాన్సీ ఐపీఎస్ మూవీ సో ఇప్పుడు ఈ మూవీ తోటి మన ఇప్పుడున్న తరంలో పిల్లలకు మహిళలకి ప్రతి ఒక్కరికి సో ఈ సొసైటీలో ఎలా బతకాలి ఎంత దైనంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవగాహన వస్తుందండి ఆనాటి తరంలో మేమున్నప్పుడు వచ్చేసి మనకు విజయశాంతి గారు తీసిన మూవీ మాకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడిందో సో ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఇప్పుడున్న కల్చర్ కానీ సో లేడీస్లలో కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ దైర్యం తోటి ముందుకు వెళ్ళడానికి మంచి ఒక సన్నివేశం అండి ఈ మూవీ ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలు ఈరోజు కాలేజీల్లో కానీ బయటికి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడికైనా సరే నేను ఎంతోమంది మహిళలను చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇటు మహిళ బీసీ సంఘంలో అధ్యక్షాల్లో ఉన్నాను అంతేకాకుండా నేను సో ఒక పార్టీలో ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేస్తున్నాను మహిళలకి సో ప్రతి ఒక్క మహిళకి మంచి సందేశము మంచి మనోధైర్యాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళ సహా వాళ్ళ ఎట్లా అంటే బయటికి ఇంత దైర్యంగా వాళ్ళ లేడీస్ ఉండాలా అనేది ఒక మంచి సందేహం మెసేజ్ అనేది వెళ్ళిపోద్ది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిందండి ఆ రోజు విజయశాంతి గారి మూవీ ఎలా సక్సెస్ అయిందో సో అంతకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనకు ఝాన్సీ ఎల్పిఎస్ అనేది కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతుంది సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్
ముందుగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం ఈరోజు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఝాన్సీ ఐపీఎస్ ఝాన్సీ ఐపీఎస్ అంటే నాకు రుద్రమ ఐపీఎస్ అనిపిస్తుంది మనసులో అది నాకు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నా మైండ్లో ఉంది చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు నేను మీ ముందు ఉండటానికి కారణం కర్తవ్యం అలానే నేటి భారతం సుమన్ గారు నేటి భారత సినిమాలో కరాటే ఫైట్స్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ తర్వాత విజయశాంతి గారి కర్తవ్యం సినిమాలో అప్పుడు నేను నేర్చుకునే టైంలో ఎందుకు కరాటే ఆడపిల్లకి అన్నారు నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏంటి కర్తవ్యాలు విజయశాంతి లాగా ఫైట్ చేస్తున్నాం విజయశాంతి లాగా పైకి దొరుకుతున్నాం అన్నారు నిజంగా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఒక్కసారి చూసి ఒక ఫోటో దిగితే చాలు ఒక్కసారి నాకు మెడల్ తీసుకోవాలి సుమన్ గారి చేతి మీదగా అనుకున్నాను ఈరోజు స్టేజ్ మీద గెస్ట్ లాగా వచ్చే అదృష్టం దొరికింది ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారిని ఫస్ట్ నేను కలిసింది ఇదే ప్లేస్ నాకు ఆర్కే ఫిలిం నుంచి అవార్డు ఇచ్చారు అప్పుడు నేను షీ టీమ్ లో పనిచేస్తున్నాను షీ టీమ్ తో కలిసి సిఐటి డిపార్ట్మెంట్ షీ టీమ్ తో కలిసి ఒక రికార్డ్ చేశాను పీపుల్స్ ప్లాజా ఆ రోజు సుమన్ ఆర్ట్స్ థియేటర్ అబ్బాయి ఉన్నాడు సుమన్ అని తను తీసుకొచ్చారు నన్ను ఇక్కడికి ఆయన మోహన్ గౌడ్ గారు కూడా సూర్యచంద్ర ఆయన వాళ్ళిద్దరు కలిసి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు మా అన్నగారు ఉన్నారు రావాలి మీరు తప్పకుండా అని అప్పుడు తెలియదు నాకు అసలు ఫస్ట్ టైం ఫిలిం ఛాపల్ అడుగు పెట్టడమే ఫస్ట్ టైం ఆ రోజు ఆర్కే గారిని ఫస్ట్ చూడడం జరిగింది ఆయన తర్వాత ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా వాళ్ళ సంస్థ నుంచి నాకు ఆర్టిస్ట్ కార్డు ఇచ్చారు నువ్వు ఫ్యూచర్ లో ఫిలిం లో కూడా ఉండాలి అని అప్పటికే నేను ఏదో చిన్న చిన్న చేస్తున్నా తెలియకుండా నాకు ఏదో అవినాభ సంబంధం ఫిలిం ఫీల్డ్ కి నాకు ఆ చూస్తే చాలు అనుకున్న తర్వాత కలిసి నటించడానికి కూడా అదృష్టం దొరికింది అప్పుడు చేస్తుంటే నువ్వు ఆర్టిస్ట్ గా ఉండాలి అన్నారు తర్వాత ఏం చేశారు రుద్రమదేవి స్టార్ క్రియేషన్స్ స్టార్ట్ చేయించారు మాతో ఇంకా సినిమా తీపిలేదు మరి ఎప్పుడు చేస్తారో కానీ అలానే నాకు పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేయాలని లైఫ్ లో నేను రియల్ గా పోలీస్ అవ్వాలని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ టూ టైమ్స్ ఎస్ఐ పోస్ట్ కూడా మిస్ అయింది అది దాని వల్ల నేను ఎందుకో మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళలేకపోయినా పోలీసులకే నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను అదొక అదృష్టం ఈ రోజు ఈ ఐపీఎస్ అనగానే ఒక తెలియన తను చెప్పింది రజని యాంకర్ నా గురించి నాకు లోపల నుంచి ఎంత ఫీల్ అంటే ఆ మాట విన్నప్పుడే వైబ్రేషన్స్ చాలా మంది చెప్తుంటారు కదా అది మన బాడీలో ఉన్నప్పుడు ఓన్ చేసుకుంటాం దాన్ని అలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నాను ఈ సినిమా ముందు ముందు ఇంకా మంచిగా బాగా ఆడాలి అందరూ చూడాలి ముఖ్యంగా మహిళలకి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఒకప్పుడు ఒక తరం నడిచింది విజయశాంతి గారి ఆ టైమ్ లో చాలా ఇన్స్పిరేషన్ మహిళలందరికీ ధైర్యంగా తను చెప్పినట్టుగా అలానే అంజలి గారు చెప్పారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ లక్ష్మీ రాయ్ సినిమాతో ఇంకా మహిళలు లోపల ఉండటమే కాదు బయటకు రావాలి ధైర్యంగా మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలి ఓన్ గా జనరల్ గా ఎక్కడైనా వెనక లాగుతారు మహిళలు అంటేనే ఆ నీకెందుకులే నీకెందుకులే అంటుంటారు కానీ అవన్నీ దాటి వచ్చి ఎంతో డెడికేషన్ ముఖ్యంగా చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి మహిళల్లో చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయ్యే వరకు రకరకాలుగా అయినా కూడా ఇవన్నీ అధిగమించి ఎంతో ఆదర్శంగా నిలబడి డెడికేషన్ ఇదే లక్ష్మీ రాయ్ గారు నిజం చెప్పాలంటే నేను గుర్తుపట్టలేదు ఫస్ట్ అవి ఫస్ట్ అంతకుముందు ఎలా ఉన్నారు అంతకుముందు సినిమాల్లో ఈ రోజు ఈ సినిమా కోసం ఇలా ఎలా తయారై అంటే తను తలుచుకుంటే మహిళ తలుచుకుంటే ఏమైనా సాధించగలరు అనే ఇన్స్పిరేషన్ తో మా మాస్టర్ రవి గారు వెనక నుంచి చాలా ఆపు అంటున్నారు మాట్లాడనివ్వట్లేదు నన్ను చాలా మాట్లాడాలండి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నిజంగా సుమన్ గారు చిన్న సినిమాలు కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చినందుకు సార్ సపోర్ట్ చేసినందుకు ఇప్పుడు మర్చిపోలేము ముందు ముందు మేము కూడా తీయాలని ఆశపడుతున్నాం మీ సపోర్ట్ ఉండాలని అది మార్షల్ ఆర్ట్స్ కరాటే గురించి ఫస్ట్ సినిమాలో ఫైట్ కరాటే ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే సుమన్ గారు బాన్చంద్ర గారు ద్వారా అది చెప్పగలం ఎందుకంటే అంతకుముందు ఫైట్ ఉన్నాయి ఫైట్స్ ఉన్నాయి కానీ కుస్తీ ఫైట్ లాగా ఉండేది కానీ కరాటే ఫైట్ మాత్రం చాలా డెడికేషన్ తో చాలా స్ట్రాంగ్ గా వచ్చింది అంటే సుమన్ గారు ద్వారా థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆర్కే ఫిలిమ్స్ లయన్ డాక్టర్ ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలి మాకు ఆల్రెడీ పోలీస్ యూనిఫామ్ కుట్టించుకొని రెడీగా ఉన్నాను వెయిట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది థ్యాంక్ యూ అన్న ఝాన్సీ ఐపీఎస్ మూవీని తెలుగులో తీసుకొస్తున్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు అనేక మంది పేద కళాకారులను చిన్న కళాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయాలతో సినిమా ప్రపంచంలో నడుస్తున్నటువంటి మా అందరి అభిమాన అన్న ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ ఆర్కే ఫిలిమ్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ మూవీకి స్
ఇంటి కావాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మనందరి అభిమానం ఉన్నటువంటి సుమన్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయినందుకు ఇంకా అనేక మంది ఇద్దరు నటి చటువంటి నటి నటులు ప్రొడ్యూసర్స్ అనేక మంది మిత్రులు నా ఉద్యమ సహచరులు నా నాకంటే పెద్దవాళ్ళు అన్న జేవీఆర్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా ఎన్నో రావాలని హిస్టారికల్ చరిత్రలో నిలబడేటువంటి మూవీలు ఎన్నో తీయాలని మరి ఎలాగారికి ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దీన్ని ప్రజలు ఆదరించాలని ప్రేక్షకులు ఇంకా గొప్ప సినిమాలు తీసే విధంగా ప్రొడ్యూసర్స్ కు మనం సహకరించాలని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా పీపుల్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బ్లెస్డ్ టు బీ అ పార్ట్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అమేజింగ్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఝాన్సీ ఐపీఎస్ అండ్ నేను నా స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఐ వాంట్ టు వెల్కమ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్స్ ఐ వాంట్ టు గ్రీట్ ఐ వెరీ ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీ సుమన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు ఇక్కడ వచ్చినందుకు అండ్ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐ ఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్లెస్ సార్తో టూ మూవీస్లో యాజ్ అ లీడ్గా చేస్తున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు రామకృష్ణ బాల్ సార్ బికాస్ ఈ మూవీ చూసిన ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నేను ఇంకా ఇంకా చాలా ఎక్సైట్ యాక్చువల్లీ నేను పోస్టర్ చూసిన తర్వాత నా ఎక్సైట్మెంట్ పెరిగింది బికాస్ ఇట్ వాజ్ అ లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీ కాబట్టి అండ్ ఐ హమ్ అ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో రీసెంట్గానే నాకు బ్లడ్ బెల్ట్ కూడా వచ్చింది కరాటేలో సో నేను ఇంకా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఫీల్ అయినా ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ట్రైలర్ నిజంగా ఆ ఫైట్స్ కానీ ఆ యాక్షన్ కానీ లక్ష్మీనాయ్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు షీ ఈజ్ లుకింగ్ సో గుడ్ and the reaction and the movements everything was amazing so nene ide chaala happy ga feel avutunna nu ikkada vachinaduku and chaala mandi seniors unnaru vallandartho ee stage share cheyadam naa drishtam ee movie telugu lo tamil lo kannada lo ela super hit blockbuster ayindo telugu people kuda alani ee movie ni blockbuster cheyali nenu mana sthiruga korukuntunnanu and once again thank you so much to suman sir nizanga sir meeru oka inspiration ga unnaru maa vatta mandari youth ki and me and me that ke nunchi naaku actually ochindi that not only as an actor and dancer but inka different uh, life lo skills manam nerchukovali so anduke nenu kada ready vaina konchu ikko focus pettesi 2019 nunchi modalu pettana ikkada hyderabad lo ni and after completing my 5 years i got like belt inka continue chesina practice kuda so yes na yeah, next movie yeah. <laughs> sorry oh my god నెక్స్ట్ మూవీ నేను రామకృష్ణ గౌడ్ సార్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇట్స్ అ లేడీ పీవీ ఓరియంటెడ్ మూవీ స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ సో ఆ మూవీకి కూడా మీరందరూ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలి నాకు ఎప్పుడు మీ అందరు ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్ టు ఝాన్సీ ఐపీఎస్ టీమ్ అండ్ టు స్పెషలీ ఆ రామకృష్ణ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ సీన్ ఏంటంటే ఇద్దరికి ఇలానే సుమన్ గారు బాలచంద్ర గారి సినిమా వచ్చిందండి అప్పుడు మేము టికెట్ కోసం ఇబ్బంది పడుతూ కొట్లాడుకుంటూ అప్సరా థియేటర్ వచ్చి విజయవాడలో సో దానికోసం నేను చూసేవాడిని చూసిన తర్వాత మా నాతో పాటు ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మేమిద్దరం ఒకళ్ళ కూడా ఒకళ్ళ సుమన్ ఒకళ్ళ బాలచంద్ర లెక్క బయట చేసుకుంటాడు అలాంటి మెమరీస్ ఇప్పుడు సుమన్ గారితో షేర్ చేసుకోవడం అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి సో ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా నమస్కారం అలాగే ఇప్పుడు ఆర్కే ఫిలిమ్స్ ఝాన్సీ ఐపీఎస్ సినిమా వస్తుంది దాన్ని దుబాయ్లో రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం అలాగే అప్కమింగ్ మూవీ దీక్ష కూడా వస్తుందని దాన్ని కూడా రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ మాట్లాడుతున్నారు అసలు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో రాణి రుద్రమదేవి చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు అలాగే భారతదేశం ప్రకారం చూసుకుంటే ఝాన్సీ ఆవిడ వెనకమాల బిడ్డను పెట్టుకుని గుర్రం మీద వెళ్ళి ఆవిడ చరిత్ర తెలియని ఎవరు లేరు ఇలా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మనకి ఎప్పుడు నుంచి రాజ్యాల కాలం నుంచి వచ్చింది ఇవాళ ఢిల్లీ సీఎం ఒక లేడీ అలాగే అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా ఒక లేడీ కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఒక మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెంటర్లో ఒక లేడీ నిర్మలా సీతారామన్ గారు అలా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారిని చూస్తే నెక్స్ట్ సినిమా హీరోయిన్ వెనక్కి కూర్చోబెట్టాడు ముందు హీరోయిన్ కూర్చోబెట్టాడు ఇక్కడే ఉంది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ 
సో వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు యాక్చువల్ గా విజయశాంతి గారి గురించి చెప్తున్నారు విజయశాంతి గారి పిన్ని విజయలలిత గారు ఎన్నో సినిమాలు రౌడీ రాణి అని చాలా సినిమాలు చేశారు ఆమె ఇన్స్పిరేషన్ అది వచ్చి తర్వాత కర్తవ్యం కర్తవ్యం వై జయంతి ఐపీఎస్ కింద టు తమిళ్ సూపర్ హిట్ హిందీ హిట్ అన్ని భాషలో వచ్చింది వచ్చి విజయశాంతి గారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి సుమన్ గారు బేసికల్లీ ఈ సినిమాలో ఏమి సంబంధం లేకుండా ఒక గెస్ట్ గా ఒక సినిమా ప్రమోషన్ కి సుమన్ గారు రావటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఆయన మంచి మనసుకు ఇలాంటి మంచి మనసు అందరూ కూడా కంటిన్యూ చేయాలని ఆయన చూసి ఇన్స్పిరేషన్ గా అందరు హీరోలు కూడా వేరే సినిమాల ప్రమోషన్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే మా భాస్కర్ రావు గారు ఉన్న కర్తవ్యం అప్పుడు మన సుమ సుదర్శన్ లో వన్ వీక్ వేసామండి శాంతి మీడియా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వేసాడింది మన సుదర్శన్ లో మొండి ముగ్గుడు పింక్ పేళ వాడిందండి సుమన్ గారు దాంట్లో పోలీస్ ఆఫీసరు ఆవిడ మన తెలంగాణ సాంగ్ కూడా ఉంది మా ఏది లస్కర్ అది కూడా యాక్చువల్ గా మాది అతిరోధుడిలో ఫస్ట్ సాంగ్ మాది మాల్గాడి ఎక్కి గోల్కొండ చూడవచ్చిన మామూలు నది గేడకు వచ్చిన ఎమ్మ ఎమ్మ చుమ్మ చుమ్మ అని బామచంద్ర గారు దాంట్లో సాంగ్ దాన్ని చూసి లస్కర్ బోనాల పండుగ వస్తానని రాకపోతే అవు మళ్ళా అని చెప్పి మొండి ముగ్గుడు పింక్ పెళ్ళంలో విజయశాంతి గారు చేశారు దానికే సుమన్ గారు అది మీ దగ్గర బ్రహ్మాండ కాడింది భాస్కర్ రావు బాబు చాలా కాలం అయిపోయింది భాస్కర్ రావు యాక్చువల్ సోర్సన్ సెవెంటీ వన్ అంటే ఆయన తెలుగుదేశంలో చాలా ప్రముఖ నాయకుడుగా ఉండేవారు దేవేంద్ర గౌడ్ గారికి చాలా అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉండేవారు ఆయన సోర్సన్ సెవెంటీ ఉంటే అందరికీ కూడా కవుక్కుని పిలిచి సినిమా ఇచ్చేటట్టు అంత బాగుండేది మళ్ళా ఇప్పుడు ఏదో సోర్సన్ సెవెంటీ వస్తుంది అంటున్నారు భాస్కర్ రావు మళ్ళా మీరు లైన్ లో ఉన్నారు కదా కొంచెం అందరికీ అందుబాటులో ఉండేది చూడండి సార్ అది ఏడు స్క్రీన్ కదా మరి చూసుకోండి అది ఓకే వెరీ గుడ్ సో భాస్కర్ రావు ఆ సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ వదిలించుకోలేక ఒక థియేటర్ నుంచి ఇప్పుడు ఏడు థియేటర్ గా మారారంట సో వచ్చి రేపటి రోజున మళ్ళా బాగా పెద్ద సినిమాలు టాప్ సినిమాలు అని కాకుండా చిన్న సినిమాలకు షోలు ఇవ్వండి సార్ చిన్న సినిమాలు ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ చిన్న సినిమాలు ఆడితేనే ఎవరికైనా ఓ కర్తవ్యం కర్తవ్యం చెప్తున్న ఇంకోటే చెప్తున్న ఆ రోజుల్లో కర్తవ్యం ఒక రకంగా చెప్పండి చిన్న సినిమాని పెద్ద సినిమా కాదు ఇలా చిన్న సినిమాలను ఆడేటట్లు చూస్తూ ఇక ఝాన్సీకి వచ్చేటప్పటికి ఆ పేరుతోనే పవర్ ఉంది ఝాన్సీ ఐపీఎస్ మా దాంట్లో ఇందాక డ్రైవర్ చూసాం ఒక పక్కన స్విమ్మింగ్ పూల్ లో బికినీ చూపిస్తున్నారు ఆ బికినీ కోసం ఇలా చూసే లోపల గౌక్క రివాల్ తీసుకుని కాల్ చేస్తున్నా సో ఇటు రొమాన్స్ ఉంది ఇటు యాక్షన్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయి మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు అన్ని చూసుకుని పర్ఫెక్ట్ గా ఛాన్సీ ఐపీఎస్ చేయడం జరిగింది అది వీటిలన్నిటికీ మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ కిరణ్ బేడి అమ్మ అది మర్చిపోవచ్చు కిరణ్ బేడి గారి ఇన్స్పిరేషన్ లోనే కర్తవ్య సినిమా తీశారు సో కిరణ్ బేడి గారిని ఎటు కోసం మర్చిపోకండి సో అలాంటి రైతుతో సినిమా చేస్తారు డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా బాగా ఆడాలి ఇంకోటి బాగా నచ్చే విషయం ఏంటంటే జనరల్ గా మా నిర్మాతలు ఏదో సినిమా తీస్తారు బాబు డబ్బులు పెడతారు ఓ తొంభై పర్సెంట్ నుంచి తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ నష్టపోతారు కేవలం టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది పాప వీళ్ళకి ఏమి మిగలలేదు కదా అయ్యో పాప అని బాధ కలిగారు ఇప్పుడు మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారిని చూసిన తర్వాత ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కలిగింది నిర్మాతగా మేము డబ్బులు పెట్టుకుంటున్న తర్వాత మా ఫోటోలు పెద్దగా పెట్టి పోస్టర్ వేసుకోవాలి మా ఫోటోలతోనే మా డబ్బు మా డబ్బుతో మేము ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి అని మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఈ మెసేజ్ ని ఆధారంగా చేసుకుని నిర్మాతలు ముందు మనని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఆర్టిస్ట్ ని ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం సార్ లోపల సినిమా సినిమా గెలితే ఆడే ఉంటారు కనీసం బయట వరకన్నా నిర్మాతలు కనపడతాం కానీ డబ్బు పోతే పోయింది దేశం అంతా మన ఫోటోలు చూపించుకున్నాం మనం తెలుసుకున్నాం సో కనీసం డబ్బు పోయినా కూడా కనీసం ఈ ఆనందం దక్కుద్ది దానికి ఇన్స్పిరేషన్ గా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఉన్నారు సో డెఫినెట్ గా ఈ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్నిటి ఇదిలో మళ్ళా మా ఝాన్సీ సూపర్ హిట్ అయితే ఇంకా ఈసారి ఆర్టిస్ట్ ఫోటో చిన్న చిన్న స్టాంపు తీసుకుంటారు ఎప్పుడు కూర్చున్నా రామకృష్ణ గౌడ్ గారే అలా ఉండేట్టుగా చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థియేటర్స్ కి మీకు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే కర్తవ్యం సినిమా తారకరామాలు పడాలండి రేపు రిలీజ్ అనగా సడన్ గా అప్పుడు శాంతిలో పడింది సినిమా దమ్ముంటే థియేటర్ లో పరిగెత్తుకు వస్తాయి మా భాస్కర్ రావు గారు గబుక్కుని ఆయన క్రాస్ రోడ్ నుంచి ఆర్పీ రోడ్ ఇచ్చేవాడు మంచి సినిమా ఉందంటే అలా మన దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వచ్చేటట్టుగా మన ఝాన్ సిపిఎస్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ నా పేరు రవి బ్లాక్ బెల్ట్ సెవెంత్ డాన్ కరాటేలో ఝాన్సి ఐపీఎస్ లో కూడా పిల్లర్ మంచు గారు చేసారని చెప్ప
రెండు ఫైట్స్ చేయడం జరిగింది చాలా హీరో గారు చాలా బాగా చేశారు ముఖ్యంగా మాకు కరెక్ట్ లెజెండ్ సుమన్ తల్వార్ సార్ ప్రోత్సవం తోటి ఈరోజు ఈ సినిమా ఫీల్డ్ లో రావడం జరిగింది అలానే కరెక్ట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఈ ఫైట్ మాస్టర్ అసోసియేషన్ లో చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఓన్లీ మార్షల్ ఆర్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళ ఈలో రామకృష్ణ గౌడ్ గారు మనకు మన అందరికి అవకాశం కల్పించారు ఇది ఖచ్చితంగా ముందు మనం కూడా మంచి ఫైటర్స్ తీసుకొని మంచి ఫైట్స్ ముందు ముందు చేస్తాం దీనికి సుమన్ సార్ సలహా మనకు చాలా అవసరం మనకు ఈ సంస్థకు చైర్మన్ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా మా ఫైటర్స్ అందరు అసోసియేషన్ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సినిమా చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది సూపర్ ఫైట్స్ తిల్లర్ మంది అంటే మామూలు వ్యక్తి కదా అయినా రియల్ ఫైట్ చాలా బాగా చెప్తా ఫైట్ కోసమైనా సినిమా సూపర్ గా ఆడుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనకు ఐపీఎస్ అంటేనే అండ్ దాంట్లో మరి ఝాన్సీ ఐపీఎస్ వాళ్ళు ఉన్న కరేజ్ కానీ ఆ పేరు చెప్తేనే దద్దరికిపోతాయి ఎక్కడైనా కూడా ఇన్స్పిరేషన్ స్పెషల్లీ లేదు ఎవరికైనా పర్లేదు ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే తన యూనిఫామ్తో కలిసి వస్తుంది ఒక ఝాన్సీ ఒక ఐపీఎస్ ఒక యూనిఫామ్ ఈ మూడు ఎప్పుడైతే కలిసినో చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా చాలా ఫోర్టబుల్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అందరికి మైండ్ లో ఒక బ్లోయింగ్ కోట్ వస్తుంది ఆ విధంగా మన రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఆ పిక్చర్ తీయడం జరుగుతుంది ఇటువంటి దాని నేను రావడం నన్ను సార్ కూడా పెట్టడం వెళ్ళి నేను సంతోషిస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ ఫార్ ద మూవీ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం రావడానికి రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఆహ్వానించాడు సర్పల్ నేను చూసిన తర్వాత ఏంటంటే అది కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పీడ్స్ ఈరోజు ఝాన్సీ ఐపీఎస్ లాంచింగ్ చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది ఆర్కే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద ఇంత మంచి సినిమా మన తెలుగులో వస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు ముఖ్యంగా శ్రీ సుమన్ గారు ఫేమస్ సీనియర్ హీరో గారు మా అందరికీ గుర్తు లేరు ఆయన చీఫ్ గెస్ట్ గా రావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అదేవిధంగా ఈరోజు కార్యక్రమానికి మన తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ ప్రసన్న్ కుమార్ గారు అలాగే భాస్కర్ రావు గారు సుదర్శన్ థియేటర్ మాస్ గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ డిగ్నిటరీస్ అందరూ వచ్చినందుకు ఆఫ్ ది డయాస్ నాన్ ది డయాస్ డిగ్నిటరీస్ వెల్యూషర్స్ సినిమా కోసం ఆస్వాదించడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు కృతజ్ఞతలు ముఖ్యంగా మా ప్రింట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి మీరందరికీ నా ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే మన డాక్టర్ లయన్ ప్రధాన్ రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఝాన్సీ ఐపీఎస్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి కమర్షియల్ గా ఆయనకి మంచి పేరు తీసుకొచ్చి కన్నడ తమిళ్లో ఎంత హిట్ అయిందో అలాగే తెలుగులో కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాం నమస్కారం మాట్లాడమని ఆహ్వానించండి నాకు వందనాలు మీరు మీ పుట్టుక మీ నేపథ్యం ఒక హిస్టారికల్ ఈ హిస్టారికల్ను కొనసాగింపుగా అది సినిమైనా ప్రత్యక్షమైనటువంటి పోరాటమైనా సినిమా ప్రపంచం చాలా తొందరగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటి ఒక గొప్ప సాధన అట్లాంటి ప్రయత్నంలో మీరు ఉన్నందుకు మేము చాలా గర్వపడతా ఉన్నాం మిమ్మల్ని మీ ఆలోచనలను నిరంతరం చూసేటువంటి వాళ్ళం ప్రేమించే వాళ్ళం కనుక ఆనాడు ఈ రాజ్యాన్ని పాలించినటువంటి మహానుభావుడు పుట్టినటువంటి వారసత్వంలో వచ్చిన మీరు మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా మీకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నట్టుగా చెప్పట్లతో అందరం కూడా ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ ఆర్కే ఫిలిం అనేటువంటి ఒక బ్యానర్ను బట్టి అదొక బ్రాండెడ్గా చాలా మంది అంటే డబ్బున్న వాళ్ళు లేదా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్టార్టింగ్ నుంచే అన్ని రకాలుగా మొదలయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేసినా అదో పెద్ద వింతే కాదు కానీ నా దృష్టిలో 
ఆర్కె ఫిలిం అనేటువంటి ఒక బ్యానర్ ను నిర్మాణం చేసి ఈ నేళ్లు సినీ ప్రపంచంలో మేము కూడా ఉంటాము ఉన్నాము అని చెప్పడం అనేది చాలా గర్వపడేటువంటి విషయం చాలా సంతోషపడుతూ మొగలాయి రాజులతో యుద్ధం చేసి పడుగులందరినీ సిద్ధం చేసి గోల్కొండ పై పాదం ఓపి బహుజన రాజ్యం జెండను బాతిన స్వయం పాలన శైలను ఓది సామాజిక న్యాయం వంచిన పాపన్నకు సలామో పౌరుషానికి సలామో పాటకు సలామో ఆటకు సలామో మాటకు సలామో ఉద్యమ పాటకు సలామో నేలకు సలామో తెలంగాణకు సలామో నేలకు సలామో తెలుగు నేలకు సలామో ప్రజల కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన వీరులకు సలామో వీరవని తలకు సలామో అందరికీ స్వాగతం అండి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది అండి ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వేరే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి సో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ విషయం అందరికి తెలిసిపోయిందండి బట్ ముందుగా నా మిత్రుడు లయన్ పితాన్ రామకృష్ణ గారు గారికి నా బెస్ట్ విషస్ ఈ సినిమా ఆయన సెలెక్ట్ చేయడం ఒక మంచి విషయం ఎందుకంటే డ్రగ్స్ గురించి మెయిన్ గా మొన్న కూడా రీసెంట్ గా మన తెలంగాణ సీఎం గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు దీని గురించి అంటే మేము ఆర్టిస్ట్ ప్రతి సినిమాకి ఏదో ఒక యాడ్ లాంటిది ఒక అడ్వైజ్ లాంటిది ఇవ్వాలన్నారు నేను ఒక సాంగ్ కూడా అగాడి భాస్కర్ అని నార్కోటిక్స్ ఏసీపీ గారు కూడా ఆయన ఎస్పీగా వేరే చోట షిఫ్ట్ అయ్యారు అడిగారు నేను ఫ్రీగా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక సాంగ్ అలాగే చిరంజీవి గారు కూడా చిన్న యాడ్ కూడా ఇచ్చారు మా ప్రయత్నం ఒక సైడ్ లో ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సినిమా సన్నివేశాలు సీన్స్ అంతా డ్రగ్స్ ది ఇంకో రకంగా మేము చూపిస్తున్నాం ఆ దాన్ని కొంచెం రైటర్స్ ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసి డ్రగ్స్ ని ప్రమోట్ చేయకుండా దాంట్లో ఉన్న పరిణామాలు అది చూపి చూపించాలి ఎందుకంటే డ్రగ్స్ తీసుకోవడం మందు తాగితే ఊగుతాం కింద పడతాం బట్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటే అది ఎంత డేంజరస్ అనేది కూడా చూపించాలి రియల్ లైఫ్ లో ఏంటంటే డ్రగ్స్ తీసుకుంటే బ్రెయిన్ కి వెళ్తే తల్లిదండ్రులను కూడా చంపడం అన్న చెల్లిని కూడా చంపడం భార్యను చంపడం ఇలాంటివన్నీ వచ్చి జరుగుతాయి దాన్ని పవర్ అనమాట అది చూపించాలి అది రిస్క్ ఎంత ఉందనేది తర్వాత డ్రగ్ తీసుకున్న వాడికి ఓపెన్ గా చెప్తారండి ది బికమ్ సెక్షువలీ దే లూజ్ దియర్ పవర్ అనమాట ఇది చెప్పట్లేదు చాలా మంది యూత్ ఏంటంటే దానికి దిగిపోయిన తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత ది రోడ్ ది రోడ్ హ్యావ్ హ్యాపీ యునో లైఫ్ ఐ మీ వాట్ ఐ మీన్ సే సెక్షువల్ లైఫ్ ఉండట్లేదు దానివల్ల విడిపోవడం చాలా ఉన్నాయి ఎవరెల్స్ అంటే డ్రింక్స్ నేను ప్రమోట్ చేయట్లేదు డ్రింక్స్ లో కూడా డేంజర్ ఉంది బట్ దీని అంత డేంజర్ లేదు సో ఆ డ్రగ్స్ లో ఇక మీద ఏంటంటే దాన్ని బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని చూపించాలని ఇది నా రిక్వెస్ట్ అండి ఇనిహ మిత్రుడు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఈ సినిమాలో డ్రగ్స్ గురించి అలాగే ఈ భూ కబ్జాల గురించి భూ కబ్జా గురించి నేను ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మొన్న ఒక వీడియో చూశానండి ఒక సైనికుడు నార్త్ ఇండియా అతను పాపం ఏడుస్తున్నాడు అతను ఏమంటున్నాడంటే నేను ఇక్కడ డ్యూటీలో ఉన్నానండి నేను ఇంటికి వెళ్ళి రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది నేను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో నేను భూమికి ఉన్నాను ఆ భూమిని ఎవరో కబ్జా చేశారని చెప్పి పాప వేయొచ్చారు నిజంగా చాలా దారుణంగా ఉంది మన భూమిని మన ఇండియాని కాపాడుతున్న ఒక సైనికుడికి తన కష్ట జీతార్థం ఏంటంటే అతను ఒక భూమికి ఉంటే ఆ భూమిని ఎవరో కబ్జా చేసేస్తే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు గవర్నమెంట్ చాలా అన్యాయం సో ఇట్లాంటి విషయాలు ఏంటంటే మన సినిమాలో సన్నివేశాలు తీసుకొచ్చేసి మనం ప్రజలకి తెలియపరచాలి ఎనిహో నేను అటు వెళ్ళటం లేదని ఈ సినిమా వరకు ఆ మిత్రుడు రామకృష్ణ గౌడ్ గారిని అభినందిస్తున్నాను ఇందాక అందరూ చెప్పారు అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా అంటే యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ చాలా వచ్చింది టోటల్గా సినిమాలో లక్ష్మీరాయ్ ఎంత బాగా చేశారు చూసిన తర్వాత మనం తెలుసుకో లక్ష్మీరాయ్ నాకు బాగా తెలుసు ఆల్రెడీ పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల ముందు హీరోయిన్ గా కూడా నాతో యాక్ట్ చేసింది నాకు బాగా తెలుసు నాకు బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కంబ్యాక్ తో అంత ఫిట్ గా ట్రిప్ గా ఆడ చేస్తుందంటే నిజంగా చాలా అభిందాల్సిన విషయం అది సో సినిమాలో కంటెంట్ ఇంకా ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు బట్ ఆన్ ద హోల్ డెఫినెట్లీ 
డబ్బింగ్ సినిమా కాబట్టి ఇక్కడ సినిమా విషయాలు నేను వస్తానండి చిన్న సినిమాలు ఈరోజు అందరూ తెలుసు ఆడట్లేదు నిలబడట్లేదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి థియేటర్స్ దొరకట్లేదు లక్కీగా ప్రసన్న గారు లాంటి వాళ్ళు మీరందరూ కూర్చొని చిన్న సినిమాలు నిర్మాతల కోసం ఎంతో వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు అలాగే భాస్కర్ రావు గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్న తప్ప చూడండి మా సినిమాలు చాలా ఆయన రిలీజ్ చేశారు చాలా మాకు థియేటర్స్ ఇచ్చారు సో ఈరోజు సభాముఖంగా అంటే ఎంతో మంది నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫినాన్షియల్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ నాకు ఆ రోజు హెల్ప్ చేశారు నా రిలీజ్ లో ఎందుకంటే నాకు బ్యాకింగ్ ఎవరు లేదు కాబట్టి నేను నాకు బ్యాకింగ్ వాళ్లే వాళ్ళ సినిమా ఇచ్చారు సో మనస్ఫూర్తిగా భాస్కర్ రావు గారు పాదాభి వందనం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మా సినిమాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు రిలీజ్ చేసి వారం ఆడిందా రెండు వారం ఆడిందా పాయింట్ కాదు బట్ యూ గేవ్ అస్ గుడ్ థియేటర్స్ అనమాట యూ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్ అనమాట అండి సో అట్లా ఇక్కడ చిన్న సినిమాలకి ఏంటంటే అసలు చెన్నై నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నిబంధనలు పెట్టాము బయట ఎక్కడ తీయకూడదు ఇక్కడ తీయాలన్నారు అందరు ఇక్కడ తీసారు అంత అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అండి ఇప్పుడు జనాన్ని ఇదే లొకేషన్లో చూడ చూపించి చేయాలంటే జనాన్ని ఇక్కడ చూడరండి రీజన్ ఫర్ డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ టు డూ వెల్ బికాస్ విజువల్ బ్యూటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో నేనేమంటానంటే అండి సెట్స్ వరకు ఓకే మనం ఇక్కడ షూట్ చేద్దాం సెట్స్ వరకు మనం బయట షూట్ చేయకూడదు బట్ విజువల్ బ్యూటీకి బయటకు వెళ్ళడానికి ఒక రైటర్కి అవకాశం ఇస్తేనే వాళ్ళు ఒక మంచి కథ ఒకటి తయారు చేయగలుగుతారు కెమెరామ్యాన్కి విజువల్ బ్యూటీ చూపించడానికి సాంగ్స్ కానీ విజువల్ బ్యూటీ ఆన్ సీన్స్ ఎస్పెషల్ ఓన్లీ సాంగ్స్ కాదు గివ్ అ పర్సంటేజ్ టు షూట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సాంగ్స్ ఫైట్స్ ఆర్ సీన్స్ ఒక క్లైమాక్స్ అద్భుతమైన క్లైమాక్స్ ఓన్లీ యాక్షన్ పార్ట్ చాలదు విజువల్ బ్యూటీ కూడా పాటు ఉంటేనే అది అందంగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఏంటంటే పాపం చిన్న సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ కావాలి వాళ్ళ తాకత్తును బట్టి వాళ్ళు వెళ్తారు షూట్ చేస్తారు ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దే ఆర్ షూటింగ్ అవుట్ సైడ్ అండి త్రీ మంత్స్ మీ అందరు ఇస్ అన్ ఓపెన్ సీక్రెట్ నైంటీ డేస్ దే ఆర్ షూటింగ్ సమ్వేర్ అబ్రాడ్ మీరు వచ్చిన తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ బట్ మొత్తానికి చేసి రిలీజ్ చేస్తారు వై యూనో బీయింగ్ పార్షల్ సినిమా తెలుగు సినిమా అది తెలుగు సినిమానే కదా సో రిలాక్స్ ద రూల్స్ let them shoot wherever they want interior let them shoot here because entho mandi studios ikkada pettunaru vaalu kashta pogovu if they shoot studio outside unless un, until it is a very extraordinary location ante idi set veyalemo idi ekkada ledhu annapudu okay for example taj mahal undi taj mahal cannot be erected it has to be shot there at least script lo unte okay aa vidhanga aayi oka salaha andi tarata indaga prasanna garu meeru పోస్టర్ లో మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ ది ఫోటోలు గిటోలు అంటారు కదా చాలా బాగుంది ఎవరు సినిమా ఓపెనింగ్ లేదంట చిన్న సినిమాలకి మీరు ప్రొడ్యూసర్లు ఫోటో పెడితే అసలు ఎట్లా ఓపెనింగ్ వస్తుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే అంటే అదే నేను మిగులుతున్నాను చెవులకి మిగిలేది అదే అంటారు ప్రొడ్యూసర్ ఆ విధంగా తృప్తి పడతాడండి ఓకే సరే అయితే ఓకే మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరే సినిమా చిన్న సినిమాలకు మీరే హెల్ప్ చేస్తారు అలాంటిది మీరే కూడా అలాంటి వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేయాలి చాలా సంతోషం అండి చాలా మంచి చల్లటి వార్త ఆయన చెప్పారు ఆయన సో అందరూ అదే మీరు ఫాలో అవ్వండి మీరు హీరో హీరోయిన్ ఫోటో చేస్తారో లేదు కానీ మీ ఫోటోలు మటికి మీరు అకౌంట్లు పెట్టండి వినాయకులు పెట్టండి యాడ్లో కూడా మీరు పెట్టండి ట్రీలర్లో కూడా పెట్టండి పెట్టండి అంటాం మీరే కదా డబ్బులు పెట్టి అంటే కూడా పెట్టండి సరిగ్గాపోతే మన శశిధర్ రెడ్డి గారు సదాశివ రెడ్డి గారు మీ గురించి మన రామకృష్ణ గౌడ్ గారు చాలా బాగా మాట్లాడారు ఆయన షూటింగ్ లొకేషన్ ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నారు భోజనాలు ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నారు ఆఖరికి కాలేజీలో కూడా సీట్లు కూడా నాలుగు సీట్లు మీరు ఫ్రీగా ఇచ్చారు మీరు కంటిన్యూస్గా ఇదే చేస్తారా లేదా ఆయన వరకు ఇస్తారా పేదవాళ్ళుగా ఎన్ని సీట్లు కానంటే ఇస్తారా అట్లా మరి మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ వేస్తే భోజనాలు ఫ్రీగా ఇస్తారు ఫ్రీయా అంటే ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ గా సినిమా వాడు వెళ్తే ఇస్తారా అందరికి ఇస్తారు జీవితం మంచి మీరు పైకి రావచ్చు సార్ అయితే భోజనాలు పెట్టి సో అట్లా ఇప్పుడు మన ఫైటర్స్ అసోసియేషన్ గురించి షీ టీమ్స్ లక్ష్మి గారికి హీ టీమ్స్ రవి గారిని కూడా పరిచయం చేసి బాగా అంటే కరాటే కాకుండా సార్ 
మార్షల్ ఆర్ట్స్ అని చెప్పండి ఎందుకంటే దాంట్లో టైం పండు చూడో కుంకు చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు బాధపడతారు మళ్ళీ నేను అడ్వైజరు ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి మార్షల్ ఆర్ట్స్ చెప్పి మంచి ఆలోచన ఎందుకంటే మనం కూడా ఏంటంటే టెక్నికల్ గా ఉదాహరణ కాబట్టి వాళ్ళంతా ఏంటంటే ఒరిజినల్ వాళ్ళు కరాటే మాస్టర్స్ కాబట్టి తప్పకుండా మన తెలుగు సినిమాల్లో ఆ ఒరిజినాలిటీ తీసుకొచ్చి వాటిని మనం సినిమాటిక్ గా మనం మిక్స్ చేసి ఆ విధంగా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఐ ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ సో అందరూ మన దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ ఇకపోతే అక్షా గా గురించి చెప్పాలంటే అక్షా గారు మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ నేను చాలా వీడియోస్ చూసాను అద్భుతమైన డాన్సర్ అండి గిఫ్టెడ్ డాన్సర్ అండ్ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ కూడా సైలెంట్ గా ఏంటంటే మార్షల్ ఆర్ట్ కూడా నేర్చుకొని ఆవిడ పర్సనల్ అంటే రియల్ లైఫ్ కి రియల్ లైఫ్ కి రెండుకి యూజ్ అయ్యేలా కూడా చేశారు అండ్ చాలా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న అంటే మన తెలుగు హీరోయిన్స్ లో అంటే యాక్ట్ గా యాక్టింగ్ అందం ఫైట్ డాన్స్ అంటే ఆవిడే కనిపిస్తున్నారు సో ఆవిడ అందరూ ఆశీర్వదించాలి ఆవిడ మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి మంచి మెసేజెస్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ కిరణ్ గారు అది భయపడదు మీ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం మర్చిపోలేదు నేను మీరు అది కాదు పరిగెత్తి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఓకే అది అంటే కంపారిజన్ వద్దు సో కిరణ్ కూడా ఐ నో ఈస్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైం అండి సో డెఫినెట్లీ ఓ బ్రేక్ వస్తుంది దీనికి ఏంటంటే నేను లైఫ్ లో ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కన్నా యాక్సెప్టేషన్స్ ఎక్కువగా లేదు ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే మనం మనం డిప్రెస్ అయిపోతాం అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఇది రాకపోతే డిప్ ఇది డిప్రెషన్ ఉంది సో ముందు నుంచి నో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఓన్లీ యాక్సెప్టేషన్ అలా నలభై ఆరు సంవత్సరాలు దాటిపోయారు కంపారిజన్ ఎనిమిది ఊళ్ళు అదే చెప్తాను కదా నోబడి ఈజ్ ఇంటీరియర్ నోబడి ఈజ్ సుపీరియర్ నోబడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదర్ యూ ఆర్ యూ ఐ ఎమ్ ఇది మైండ్ లో పెట్టుకుంటే అన్ని హెల్ప్ చెప్పండి అదే దీక్ష సో అందుకే మీరేం టెన్షన్ అవ్వదు కామ్ గా ఉండండి అన్ని చక్కగా ఏమండి అదే నేను ఎప్పుడు ఉంటానండి నేను ఇందాక ప్రసన్నగా చెప్పారు అంటే సంబంధం లేకపోయినా పరిచయం లేకపోయినా పిలిస్తే వస్తారండి నాకు ఎందుకు నేను చెప్తానండి నా నేను ఎవరో తెలియదండి నేను చెప్పేది ఇప్పుడు కాదండి నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో నేను ఇండస్ట్రీ వచ్చాను తమిళ్ ఎప్పుడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి చెన్నైకి వస్తే అక్కడ నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఓన్లీ మా కరాటే టాలెంట్ చూసి పర్సనాలిటీ చూసి అవకాశం యాక్టింగ్ తెలియదు యాక్టింగ్ జీరో కానీ నన్ను చేసేది హీరో అసలు యాక్టింగ్ లోనే యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నాను షూటింగ్ జరిగేది అట్లా జరిగి అసలు డాన్స్ గా ఏమీ తెలియదు అన్ని మార్నింగ్ ఐదు నుంచి ఫైవ్ టు సిక్స్ డాన్స్ క్లాస్ కెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి రెడీ అయిపోయి నేను షూటింగ్ వచ్చి తమిళ ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు లేదు అందుకే అంటే తమిళ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ తమిళ నాని నేను మర్చిపోలేదు నాకు ఒక అలా ఇది అక్కడ చాలా మంది చూసాను చాలా మంది సఫర్ నాలాగా చాలా మంది సఫర్ అవుతున్న వాడు లైఫ్ లో తర్వాత వాడు సక్సెస్ కూడా యావరేజ్ అలా వచ్చేది నేను అలా వస్తున్న టైంలో మనకి తెలుగు ప్రజలు ముఖ్యంగా నా బాలచంద్ర నేను హీరోగా అతను విలమే చేసినప్పుడు నువ్వు తమిళ్ పనికి రావు నువ్వు తెలుగులో వస్తే నువ్వు షైన్ వస్తా అని చెప్పి జోష్ అని చెప్పింది ఆయన అలా తర్వాత నాకు కిట్ అని చెప్పి ఒక కార్ మెకానిక్ నాకు నువ్వు లైఫ్ ఇచ్చింది తమిళ్ తెలుగు వచ్చాను క్లిక్ తరగిని వన్ ఇయర్ ఆడింది సార్కి తెలుసు భాస్కర్ వర్గం నేటి వర్గం వన్ ఇయర్ సీతారావు అని వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఆడిన సినిమా సో అట్లా నేను వచ్చాను నాకు ఎంతో మంది నిర్మాత దర్శకులు అందరూ అభిమానులు అందరూ నాకు చేసినప్పుడు నేను ఒకటే ఫీల్ అయ్యాను మనం ఎవరి లైఫ్ని మనం ఆపలేము ఎవరి లైఫ్ని మనం అలా ప్రమోట్ చేయలేము మనం వెళ్దాం మనం మాట్లాడదాం వాస్తవాలు మాట్లాడదాం సపోర్ట్ చేద్దాం మిత్రులు అయితే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి పిలిచినప్పుడు మనం ఎలా అని చెప్పి ఈరోజు ఎప్పుడు నాకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా కొత్త వాళ్ళు ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకే కావాలి కాబట్టి నేను వెళ్ళి సపోర్ట్ చేస్తాను నేను కూడా ఒక సినిమా సముద్రుడు అని చెప్పి ఓ సినిమా ప్రసన్న కూడా వచ్చాను చాలా సేపు మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కింద ఇంకో ఫంక్షన్ దానికి తీసుకెళ్ళారు తొమ్మిది తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిపోయి నాకు పెడితే వెళ్ళి అవార్డ్స్ వచ్చింది అట్లా నేను వెళ్తున్నాను షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్టర్బ్ చేయటం లేదు షూటింగ్ లేనప్పుడు మా మేనేజర్ వెంకట్రావు సార్ వాళ్ళు ఇట్లా అడుగుతున్నారంటే ఎవరు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎవరు వాళ్ళు ఏ సినిమా తీసారు ఎవరు ఆర్టిస్ట్ ఏమిటి అంటే రాంగ్ ప్రమోషన్ నేను ఎవ్వకూడదు అక్కడ వెళ్ళిపోయి నేను అబద్ధాలు చెప్పనండి ఎందుకంటే సినిమాలు అది ఉంది ఇది ఉంది చెప్పను ట్రైలర్ చూపిస్తే ట్రైలర్ ఎలా ఉందో ట్రైలర్ వరకే మాట్లాడతాను అందుకే నేను చెప్తాను సినిమా నాకు చూపించండి
చాలా మంది అనుకుంటారా ఇంకేంటి సినిమా అవడం ఆయన కదా తెల్లవారు జాన్ తెలియడం డ్రైవర్స్ పాపం ఫస్ట్ వాళ్ళు వేసి అందరు తీసుకొచ్చి పెట్టి రాత్రి లాస్ట్ పడుకుంటే వాడు అట్లా చాలా వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈ కష్టాలు ఎవరు తెలుసు అంటే సినిమా పనిచేసే వాళ్ళకి తెలుసు అలాగే చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ చిన్న ఆర్టిస్ట్ మళ్ళీ మధ్యలో బిడ్డలు మళ్ళీ హై క్లాస్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళ యాంగిల్లో ప్రాబ్లం ఉంది పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటున్నాం అండి వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు రిలీజ్ టైంకి వాళ్ళకి బీపీ పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే రేపు సినిమా రిలీజ్ ఏమో ఆడుతుందా పోతుందా ఒకప్పుడు వేరే భాస్కర్ గారు తెలుసు సంక్రాంతి ఉగాది విజయదశమి దీపావళి ఇలాంటి సినిమాలకి వరుసగా సినిమాలు రిలీజ్ ఉండేది ప్రతి హీరోది ఈరోజు ఎక్కడ ఉందండి మూడు సంవత్సరాలు ఒకసారి ఒక సినిమా వస్తుంది ఆ సినిమా ఆడాలి ఆడకపోతే ఫినిష్ చాప్టర్ క్లోజ్ అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ చాప్టర్ క్లోజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చాప్టర్ క్లోజ్ అందరు చాప్టర్ మాది అలా కాదు నేను తొమ్మిది ఫ్లాపులు ఇచ్చినా నాకు సినిమాలు వచ్చేది అంటే సిస్టమ్ అలా ఉండేది ఈరోజు అన్ని సినిమాలు నేను చేయగలిగానంటే నా సినిమా మాస్ క్లాస్ అక్కడ ఇక్కడ ఆడేది ధైర్యంగా వాళ్ళు థియేటర్ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు వాళ్ళ థియేటర్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసేవారు ఎందుకంటే ఈ ఈ యాక్టర్ థియేటర్ ఇద్దాం ఎప్పుడు వస్తుంది సినిమా నాకు ఫోన్ చేసి అడిగేవారు సార్ ఆ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది మా థియేటర్కి రావాలి దే ఆల్సో వాట్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ దే వాట్ గుడ్ ట్రాష్ ఫిలిమ్స్ అట్లా ఉండేది సరే ఇప్పుడు అది లేదు సిస్టమ్ అది మారిపోయింది ఏదేమైనా నేను ఐ ఎమ్ ఫార్ ద ఇండస్ట్రీ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఆల్ ది ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ మేడ్ మీ టుడే ఒక అన్నమయ్యలో ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక రామదాస్ ఒక సత్యనారాయణ స్వామి శివాజీలో ఒక విలన్ ఇవన్నీ నేను యాక్సెప్ట్ చేసి నన్ను ఎంతో అభిమానంతో మీరు నన్ను పబ్లిక్ కానీ నా ఇండస్ట్రీ కానీ ఎవరి ఎఫెక్షన్తో చూస్తారు కాబట్టి ఆల్వేస్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ రైట్ రూట్లో అయితే రైట్ క్వశ్చన్ అడిగితే రైట్ ప్రొటెస్ట్ అయితే తప్పకుండా నేను ముందు ఉంటానండి బట్ ఇది అంతే కానీ నాకేం పబ్లిసిటీ గిబ్లిసిటీ కాదు నాకేం పోస్టర్ గీస్టర్ అంతా నాకు అవసరం లేదు మీరు పెట్టుకోండి నాకు అన్నీ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయింది గుర్తు నేను అర్ధరాత్రి రోడ్లు వెళ్తే కూడా నన్ను గుర్తు పడతాను నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా మనం అందరూ వచ్చి ఇలాగే అందరూ నవ్వుతూ మీ అందరి ఆశీర్వాదం మన రామకృష్ణ గౌడ్ మన మీద ఉండి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలి మంచి డబ్బు రావాలి అలాగే ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషన్తో లేడీ కూడా ఎందుకంటే మహిళలకి ఈరోజు రక్షణ లేదండి ఎన్ని గవర్నమెంట్లు వచ్చినా మహిళలకి రక్షణ లేదు చూస్తున్నారు కదా ఐదు వేల అమ్మాయిని రేప్ చేస్తారు అది వాళ్ళ మనుషుల జంతులా తెలియదు మరి ఇది ఎప్పుడు దీనికి పనిష్మెంట్ అనేది సివియర్గా రావాలి రావట్లేదు అదే మీరు ఒక అరబ్ కంట్రీకి వెళ్ళండి ఫారిన్ కంట్రీకి చేయరు కానీ ఇట్లా చాలా రేర్ చాలా రేర్ లేదు రా హ్యాస్ టు చేంజ్ ఎన్నోసార్లు చెప్తారు ఎవరు మా లా చేంజ్ చేస్తారో తెలియదు అప్పటి వరకు ఈ సఫరింగ్ తప్పదు పోలీసు అందరికీ న్యాయం చేయలేరు లిమిటేషన్ ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషన్లో ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి అది ఎంతోమంది పొలిటీషియన్స్ వెళ్తే వాళ్ళ వెనకాల వాళ్ళు ఎంత ఎవరు ఉంటారు అక్కడ ఎవరు ఉండరు కాబట్టి నేను ఈ సినిమాతో పాటు నేను ఏం చెప్తాను అంటే ప్రతి మహిళ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ ప్లీజ్ లెర్న్ మార్షల్ ఆర్ట్ మీకు ఇష్టం కరాటే కాదు ఎనీథింగ్ తెలుసు కదా ఏ నిమిషానికి ఏ అటాక్ వస్తుందో తెలియదు అలా మీ ఇంట్లో పిల్లలు కూడా చిన్నపిల్లలు ఉంటే దయచేసి మార్షల్ ఆర్ట్ క్లాస్కి పంపండి మీరు వేరే సింగింగ్ క్లాస్ డాన్స్ క్లాస్ పంపడం లేదు నాకు తెలియదు కానీ మార్షల్ ఆర్ట్ క్లాస్కి పంపండి లెట్ దెమ్ బీ ప్రిపేర్డ్ లెట్ దెమ్ బీ రెడీ ఫర్ డిఫెన్స్ ఏం జరిగినా కూడా మీకు టెన్షన్ ఉంది తర్వాత భవిష్యత్తులో అమ్మాయి చదివిన తర్వాత స్కూల్కో కాలేజీకో లేకపోతే దేశం వదిలేసి బయట వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితిలో మీకు టెన్షన్ వస్తుంది అదే మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు టెన్షన్ ఉంది తన తను తన యాక్చువల్గా ఆడ డిఫెన్స్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాని చాలా మంది అండ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ కాబట్టి దయచేసి ఎంతోమంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ మా రవి గారు ఉన్నారు షీ టీమ్స్ ఆవిడ లక్ష్మి గారు ఉన్నారు మహిళలకు సెపరేట్గా క్లాస్ ఆవిడ తీసుకుంటున్నారు సో దయచేసి మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకొని అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు వన్స్ అగైన్ ఇంతసేపు మాట్లాడి మీరు చాలా సైలెంట్గా నా స్పీచ్ విన్నందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ అందరికీ వన్స్ అగైన్ మీ ఆశీర్వాదం అభిమాన ఆశీర్వాదం సార్ మీద రామకృష్ణ గౌడ్ అందరి మీద ఉంటారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ